what is the difference between manufacturing qc and oil and gas qc amangaya perumbalum qc abadinave adhu enna oil and gas ella qc um onnu da abadin da neraya per yosichittu irukranga illa portha varaikum nama ellarume onnu da but sathiyama kediyadunga ya அதில் இன்னொரு டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இருக்குது ஏன் இந்த ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் மட்டும் கொஞ்சம் க்ரோத் நிறையா இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இதை வச்சு சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த வீடியோவை இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பெல்லேக்கானே கிளிக் பண்ணி வைங்க அப்போ தான் வேறு ஏதாச்சும் இது மாதிரி வீடியோ போட்டோம்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் அப்படி எங்களுக்கும் சப்ஸ்கிரைபரும் வரும் வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் கே கே எம்இசிலிருந்து என்னென்னா கியூசி சார் இப்போ என்னென்னா ஜென்ரலாக நாங்கள் பேசும்பொழுது நாங்கள் வந்து ஆயில் அண்ட் கேஸில் கியூசி இன்ஜினியராக ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் கியூசி இன்ஜினியராக ஜாப் ப்ளேஸ்மெண்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா சார் கியூசி தான் சார் ஆல்ரெடி நான் கியூசியாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன் சார் அப்படின்னா ஏன்னா மேனுஃபேக்சரிங்கில் கியூசி இன்ஜினியராக மூணு வருஷம் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறமாகவும் பெரிய லெவல் க்ரோத் இல்லை அப்படிங்கிற கருத்து வந்து நிறைய பேர் வந்து வந்துருக்குது நீங்கள் விசாரிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் தெரியும் ஏன் அவங்களுக்கு அந்த லெவலில் க்ரோத் இல்லை ஆனால் இதுவே நாங்கள் ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரி சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சுலேருந்து எட்டு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீ ஈஸியாக மூணு லட்சம் நாலு லட்சம் சம்பளம் வாங்கலாம் அப்படின்னு இல்லை இதுவே லோக்கலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எழுபதாயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்ச ரூபா வரைக்கும் சம்பளம் ஈஸியாக வாங்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நாங்கள் சொல்கிறோம் அஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மினிமம் இருந்துச்சுனாவே பட் எப்படி இது சாத்தியம் ஏன் இது நடக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிறக்காக தான் இந்த வீடியோவே ஐயா மேனுஃபேக்சரிங் கியூசியில் உங்களுக்கு என்ன வேலை இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க சேம் ப்ராடக்ட் ஏன்னா மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்த அளவுக்கு ஒரே காமனாக தான் நிறையா இருக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு வேரியண்ட் இருக்கலாம் மேபி ஒரு அஞ்சு பத்து வேரியண்ட் கூட இருக்கலாம் பட் விஷயம் ஒன்று தான் எல்லாத்துலேயும் டேமன்ஷன் செக் பண்ணணும் இல்லை அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வேறு ஏதாவது விசுவல் இன்ஸ்பெக்ஷன் செக் பண்ணணும் எல்லாத்துலேயும் விசுவல் பார்க்கணும் விசுவல் பார்க்குறீங்க ஒரு நூறு காமெண்ட் ஆயிரம் காமெண்ட் இருக்கும் இந்த ஆயிரம் காமெண்ட் வந்து உங்களுக்கு வரும் ஒரு பத்து பத்தா நூறு நூறுரூவா வந்துகிட்டே இருக்கும் ஓ ஒன்றா செக் பண்ணுறீங்க அதில் எதெல்லாம் ஓகே எதெல்லாம் நாட் ஓகே அப்படின்னு பிரித்து கரெக்டாக ஷார்ட் பண்ணி தனி பில்லில் போட்டு டேக்கை போட்டு எழுதி ஒட்டிட்டிங்கன்னா வேலை முடிஞ்சிச்சுங்க ஐயா சரி அடுத்த நாள் ஏதாச்சும் வேலை கொடுப்பீங்களான்னா இல்லைங்க அடுத்த நாள் இதே வேலை தான் ஐயா அடுத்த ஒரு வருஷம் கழித்து அப்போ இதே வேலை தான் அப்போ சம்பளம் அதோட ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் சேர்த்து கொடுப்போம் அவ்வளோதான் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி ஏன் உங்களுக்கு இதுக்கு மேலே சம்பளம் கொடுக்க முடியல அப்படின்னா ஐயா அந்த வேலைக்கு அவ்வளோதாங்க சம்பளம் கொடுக்க முடியும் இப்போ இந்த வேலையை நீங்கள் கியூசியாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டீங்க ஒரு வருஷம் ஒரு வருஷம் கழித்து எனக்கு பதினஞ்சாயிரம் வாங்குற இடத்துல இங்கே இருபதாயிரம் சம்பளம் கொடுக்குனா தம்பி வேண்டாம் அப்போ நீங்கள் போங்க நாங்கள் ஃப்ரெஷர் எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு வேலை ஒரு ஃப்ரெஷர்னால் வந்து செய்ய முடியும் நாங்களே <laughs> டீட்டெயில் சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ செய்ய முடிகிறதுனால அவங்களுக்கு அதே சம்பளம் தான் கொடுப்பாங்க மீறி பண்ணால் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் ஏன்னா உங்களுக்கு அதை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கிறனால அவ்வளோதான் பட் உங்களுக்கு ஒரு அபண்டன்ஸ் க்ரோத் வேணும் ஒரு 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 டாஸ்டிக்கான ஒரு க்ரோத் இருக்கணும் அப்படின்னா யூ கேன் சூஸ் ஆயில் அண்ட் கேஸ் கியூசி ஏன் அப்படின்னா இந்த ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரி கியூசியை பொறுத்த அளவுக்கு இப்போ இங்கே சொன்னோம் இல்லையா வேலை வேலை தான் அதே செக் பண்ணுறது தான் ஆனால் இதில் டே பை டே நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும் அது என்னடா இதில் வேலை செஞ்சால் லேர்ன் பண்ண முடியாதுங்கிற இதில் வேலை செஞ்சால் மட்டும் லேர்ன் பண்ணிடலாமா அப்படின்னா ஆமாம் எப்படி அப்படின்னா இப்போது என்னை பொறுத்த அளவுக்கு கன்சிடர் ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரி கியூஸ் ஆஸ் அ சிவில் டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு சிவில் இன்ஜினியராக நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க சிவில் இன்ஜினியருக்கு என்ன வேலையாக இருக்கும் ஒரு வீடு கட்டணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா தலைப்பாங்க அப்புறம் குழி தோண்டு வாங்க அப்புறம் ஃபுட்டிங் கங்கிரீட் போடுவாங்க அப்படி அப்படியே மெல்ல மெல்ல மேலே பேஸ்மெண்ட் வரைக்கும் வரும் அப்புறம் பேஸ்மெண்ட் இருப்பாங்க அப்புறம் லிண்டனு அப்புறமா பார்த்திங்க அப்படின்னா சுவர் கட்டுவாங்க கங்கிரீட் போடுவாங்க ஒயரிங் ஒர்க் இருக்கும் ப்ளம்பிங் ஒர்க் இருக்கும் இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வகையான ஒர்க் இருக்கும் இமேஜின் பண்ணலாம் ஏன்னா நீங்கள் குழி மட்டும் டெய்லியும் தோண்ட மாட்டீங்க குழி தோன்றது எப்படின்னு ஒரு நாள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் அடுத்தது ஃபுட்டிங் கங்கிரீட் போடுறீங்கன்னு எப்போ ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் அடுத்து எப்படி பேஸ்மெண்ட் வரைக்கும் வருது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் அப்புறமா லின் கங்கிரீட் எப்படி போடுறாங்க கங்கிரீட் எப்படி
உண்மையாகவே சூப்பர் ஏன்னா அதை பிடிச்சி அந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே போகிறவங்க கண்டிப்பாக க்ரோத் இருக்க தான் செய்யுது ஓகே அப்போ நம்ம கதைக்கு வருவோம் இப்போ ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்தளவுக்கு இந்த மாதிரி இன்னொன்று பெரிய ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எஸ் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் ஏன்னா இப்போ மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரிகில் கியூசி இன்ஜினியராக யாரெல்லாம் போவீங்க அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம மக்கள் எல்லாருமே கை தூக்குவாங்க உங்கள் கிளாஸில் பட் ஆயில் அண்ட் கேஸ் கியூசின்னு ஒன்று இருக்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியாது அதனால் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு நிறைய பேர் இல்லை அப்போது நிறைய பேர் இல்லாதனால நிறைய பேர் இந்த ஃபீல்டை பற்றி தெரியாதனால காம்படிஷன் உங்களுக்கு லெஸ்ஸாக இருக்கும் இதில் பத்து ஓப்பனிங் போட்டால் நூறு பேர் வருவான் இதில் பத்து ஓப்பனிங் போட்டால் பத்து பேர் வர்றதே பெரிய விஷயந்தான் ஸோ இதனால தான் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா க்ரோத் அதிகமாக இருக்குது அப்போது இங்கே சப்ளையே கம்மியாக தான் இருக்குது அதனால் நீங்கள் கேட்டால் அந்த சம்பளத்தை கொடுத்து தான் ஆகணும் ஈவன் நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணிங்கன்னா ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் ஒரு மூணு லட்ச ரூபா சம்பளம் அப்படின்னா வாங்க முடியும் ஃபைவ் டு எயிட் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும்போது இங்கே லோக்கலில் நீங்கள் வாங்கினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு செவன்ட்டி டூ ஒன் லேக் வரைக்கும் நீங்கள் ஈஸியாக சம்பளம் வாங்கிட முடியும் ஸோ இதை தாங்கையாக நாங்கள் இங்கே கொடுக்கறது இது தான் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய இந்த கியூசி ட்ரைனிங்கில் நாங்கள் கொடுக்கறது அப்படின்னா நாங்கள் ஏன் இந்த கியூசிக்கு கொடி பிடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு காரணமே இதுதான் ஏன் மேனுஃபேக்சரிங் கியூசியில் நீங்கள் எதுவுமே படிக்க வேண்டாங்க ஐயா மேனுஃபேக்சரிங் கியூசியில் நீங்கள் வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னா அப்படியே உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த பேசிக் ஸ்கில்லை வச்சு ஈஸியாக வேலைக்கு போயிடலாம் பட் ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்கில் கியூசி இன்ஜினியராக போகணுனாவே யூ நீட் சம் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கில் அண்ட் சர்டிஃபிகேஷன் லைக் ஏஎஸ்என்டி லெவல் டூ மாதிரியான சர்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு தேவைப்படுது இதெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஈஸியாக அந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே போயிட முடியும் ஓகே இதுதான் இங்கே அந்த வித்தியாசம் இதனால தான் இந்த ஃபீல்டில் க்ரோத் இருக்குது இந்த மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி ப்ரொடக்ஷனு அந்த தென் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி இது எல்லாத்தையுமே தான் நான் சொல்கிறேன் இந்த பக்கம் ஆயில் அண்ட் கேஸ் பவர் பிளான்ஸ் பில்டிங் இது எல்லாத்துலேயுமே ஒரே வேலையே திருப்பி திருப்பி இருக்காது டே பை டே புதுசு புதுசாக இருக்கும் லேர்னிங் வேற மாதிரி இருக்கும் நாலேஜ் கெயின் பண்ணலாம் நாலேஜ் கெயின் பண்ணால் சம்பள அதிகமாகும் சம்பளம் அதிகமாச்சுன்னா உங்களுக்கு குரோத்தும் நீங்கள் கேட்குற மாதிரியே இருக்கும் இதை பற்றி நீங்கள் இன்னும் முழுசாக தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட் எங்கள் நம்பர் இருக்குது காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நாங்களும் உங்களுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி முடிஞ்சளவுக்கு வாட்ஸ்அப் கூட பண்ணுங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது நானே உங்களுக்கு அதிலேருந்து ரிப்ளை பண்